sulla situazione di queste ore e dico quello che penso, è chiaro che quello che è successo ieri è destinato a creare un fatto politico di grande rilievo, diciamo, votare questo, e gli effetti di quel che è avvenuto li si capiranno, si capiranno meglio nel corso di giorni, nel corso di settimane, ma certamente si davanti a un fatto di grandissimo rilievo e quindi si pretenderebbe davanti ai fatti di grandissimo rilievo che un grande partito avesse nervi salvi, lucidità, unità, perché non è un passaggio in quel senso. Credo che noi dobbiamo dire in primo luogo che questo fatto pretende da parte di tutti una riflessione naturalmente cominciare dalla destra del PDL, che è davanti alla prova dimostrare se è una formazione politica che quindi si mette in condizione di poter distinguere le sue funzioni, il suo ruolo, le sue responsabilità politiche dalle evenienze, anche drammatiche, pesanti, del suo leader, o se invece la PDL si disvela dopo una lunga storia di 17 anni, se fu sotto altri titoli e nomi si disvela come un aggregato collegato a un capo. Questo è un tema che tocca a loro. Io credo che sia qualcosa che tocca anche a noi. Dico francamente se io posso solo dare consigli, ma c'è qualcosa che tocca a noi. Noi adesso siamo in un percorso. Eh, ci siamo appassionati in questo percorso, in un dibattito spesso un po' confuso, come faremo il congresso, eccetera. Io troverei molto saggio e normale dire una cosa molto precisa e chiara. Adesso noi convochiamo, diamo la data dell'assemblea eh, di settembre, che è il vice congresso, quindi il congresso si fa, si fa senza il B, si fa senza niente, però sospendiamo ogni discussione adesso su regole e non regole, deciderà l'assemblea, ci può essere il gruppo di lavoro che sta per discutere benissimo, quando saremo a settembre vedremo meglio in quali condizioni politiche siamo e che tipo di congresso dobbiamo fare e adesso invece facciamo per altra cosa, facciamo una discussione seria sulla fase, su quello che è successo, su, su quali sono i conti, su qual è il problema, più che non vederlo, no? il problema sta nell'equilibrio fra una governabilità che è più esposta, è più difficile, e un rischio di governabilità nei prossimi mesi. Il rischio vuol dire delle cose, eh? Questo vuol dire delle cose, vuol dire, vuol dire che possiamo farci fare la legge di stabilità della Troica. Quindi ci sono tutte e due queste cose. Io credo che dobbiamo trovare una serie dove il partito dica la sua, ci sia una discussione e dove ci sia senso di responsabilità sufficiente per uscire con una voce sola. Perché il Paese adesso, già che c'è questo sbaglio, ha bisogno che qualcuno parli con una voce sola e dobbiamo essere qui. Tanto il problema e le difficoltà, la gente la sa, nessuno lo sa, no? Lo sanno com'è la situazione. E quindi bisogna dire parole di verità in un dibattito aperto, serio, responsabile e dire cosa facciamo. Tutti assieme. Cosa facciamo? Chi è il governo, chi vuole il governo, chi la pensa con tizio, chi la pensa con tizio. Tutti assieme cosa facciamo? Perché questo non è un passaggio qualsiasi, è per tra la pura lunga. E quindi, nervi a posto, vedete no, che c'è il gioco del il giochino, no? del cerino, che passa di qui e di là, da stamattina, non è più il cerino, è più altro. No, cerchiamo di, di, non, di non cascare in queste, in queste trappole e fare una discussione seria. Detto questo, siccome penso che un congresso dobbiamo fare, 
e penso che nel congresso noi dobbiamo, come ho già detto altre volte, noi dobbiamo sbrogliare un paio di, di, di questioni, non da poco. Primo, io dicevo, lasciamo la segreteria, dicevo, noi dobbiamo decidere se siamo uno spazio politico o se siamo un soggetto politico. Tutte le grandi formazioni politiche del mondo non esiste che ci sono partiti dentro il partito, c'è una grande formazione politica, punto. Mi esprimi solo il libro, lo tempo. Quindi dobbiamo decidere questo. Secondo, dobbiamo darci meglio un profilo di identità, sono d'accordo, come diceva Fermino, totalmente d'accordo, guarda che per la mia esperienza, il problema della nostra identità non è più o tanto, non so neanche se è mai stato veramente, il tema diciamo delle radici culturali, delle provenienze. Questo qui via via si è macinato, e abbiamo anche Papa Francesco. Non vedo grandissimi problemi. Pensate anzi che finestra incredibile si è aperta per un lavoro anche politico, di cultura politica e di risultato. Pensate che occasione storica che non andrebbe dispersa per chiudere tanti temi, tante cose e concentrarsi su un'identità che è fatta, è fatta del nostro profilo programmatico, dei nostri referenti sociali, dell'idea di paese che abbiamo in testa, dei valori che vogliamo tradurre in fatti quella roba lì e noi dobbiamo discutere un po' di questo dobbiamo discutere un po' di questo guardate e con tutti i temi che abbiamo cercato di affrontare questa mattina ma prendendo l'altro più alla larga un grande partito progressista riformista come nostro uno dei più grandi partiti progressisti europei beh, dovrà dire anche già un giudizio sul mondo no? o no? cioè noi non diciamo noi secondo noi il mondo si è aggiustato dopo la crisi del 2007, eccetera, c'è qualcosa che, sta, che è stato regolato, che è stato messo in equilibrio. Cosa dobbiamo aspettarci? Secondo noi, cosa dobbiamo aspettarci? Si è aggiustato qualcosa, sono arrivati nuovi problemi. Io non, non parlo neanche del tema dei temi che è la pace e la guerra, adesso ne, voglio dire, se adesso non, sono, non è parlato il Pazzello, non ne parlo neanche io, ma se... se se andassimo a vedere cosa sta succedendo ai margini dell'Europa, che c'è un problema, insomma, lasciamo un attimo da parte questo, andiamo sul tema, visto che è un commento di oggi su questo, sui temi economici, ma questi fattori di squilibrio non danno, hanno trovato un aggiustamento, noi abbiamo sempre detto che il fattore di fondo dello squilibrio è nei fattori macroeconomici che stavano nel, nel, nel ritmo squilibrato di sviluppo, nelle bilance commerciali, cosa, se, cosa, cosa è successo? Io credo che non sia successo molto. La nostra idea pretendeva e pretende che ci sia un equilibrio sviluppo dei mercati interni, che non si possa giocare sempre tutto sulle esportazioni. Abbiamo visto che fare i mercati interni in Cina, in altri paesi, eccetera, è molto difficile. Il mercato interno te lo inventi così, fare un sistema di web, ci vuole 10 anni, 15 anni. Non è così facile. E nel rallentamento mondiale dove l'Europa naturalmente è, è una protagonista, è chiaro che compensare l'esportazione del mercato interno non è automatico. Così come compensare con il mercato interno il fatto che le, quel paese di campo sulle materie prime, che il boom delle materie prime si è gonfiato un po', e compensarlo non, non è facile. Quindi tu hai, sei di fronte, diciamo così, a una specie di rallentamento della crescita mondiale senza che sia, siano compensati gli squilibri che possono davanti a una ripresa possono infiammarsi di nuovo perché non sono cambiate le, le ragioni sostanziali per piacere del tema della finanza eh, io non so finanza cosa si è aggiustato io, qualcosina qui e là non si è mica aggiustato la, la questione cioè, basta, ci, ci bastano degli indizi che, che ognuno può vedere Ancora adesso grandissima parte della montagna di soldi che gira nel mondo sono manovrati da soggetti non regolati, che sono fuori dalla regolazione. E sono soggetti ancora, se andate a vedere, i profitti di queste aziende, che sono quelle che erano a rischio tracollo o che erano lì che le hanno salvate gli stati di vedere i profitti, andate a vedere le remunerazioni, perché no? capisci dove, dove va l'acqua, no? E sono ancora questi centri finanziari che dirigono la danza, ragazzi. Con ancora, favoriti ancora, favoriti ancora da questa 
demenziale teoria del dumping fiscale, della concorrenza fiscale, per cui questi qui fanno i manovratori anche di masse enormi di soldi che si spostano laddove il fisco fiscalità è più conveniente. I paradisi fiscali sono il caso estremo, ogni anno della crisi aumenta più del 6% i soldi che girano i paradisi fiscali. Cosa vuol dire? Che la ricchezza scappa e la povertà resta, no? E quando mai aggiustiamo la questione noi se consentiamo che la ricchezza scappi e ci resti in casa la povertà? Quando mai la aggiustiamo? Stiamo parlando di cifre colossali. Quindi questo tema è ancora un tema eh, assolutamente aperto su cui i passi avanti sono stati ben, ben limitati. Oh, eh, ci sono anche eh, diciamo del, del, delle, delle, delle cose nuove eh, che di cui non abbiamo ancora visto gli effetti. Per esempio in campo questi anni, questi due, tre anni, in campo energetico sta succedendo una cosa che avrà dei, 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 degli effetti importanti. È bastato sviluppare delle tecnologie adeguate che sono state favorite dal fatto che il prezzo dell'energia salire, quindi c'è interesse agli investimenti, per possiamo, demolire vent'anni di teorie che dicevano che dai fossili non ce ne sono più, non c'è più gas, non c'è più petrolio, non c'è più niente. Non è vero. Non è vero, si è dimostrato che non è vero, è solo questione di arrivare a delle tecnologie e degli interventi per cui adesso ti trovi in tre anni un paese come gli Stati Uniti, che è un paese importatore alla grande di risorse energetiche, che appena lo vola diventa un paese esportatore, adesso stanno tenendo i rubinetti perché vogliono tenerlo a basso costo in casa loro. Oh, guardate che questa qui è, un, è, una, è una cosa su cui un cambiamento enorme, gli equilibri economici, anche politici, mondiali, i rapporti di forza. Attenzione, vi, cosa penso io? Che perfino sul grande tema che ci appassiona, ci ha appassionato noi in Europa, che diciamo del, dell'ambiente dell'energia, dell'efficienza energetica, di energetica come driver dell'innovazione, eh, vedrete che questo tema perderà la sua forza prescrittiva, diventerà più una cosa volontaristica. E noi saremo i prossimi anni, se mi sbaglio sono contento, saremo ne, nella situazione dove gli Stati Uniti vanno a gas e petrolio bicisti, eh, India e, e, e Cina vanno a carbone e noi andiamo a Chanel 5, tendendo per questo il gas che prendi tradizionale dai tubi e le rinnovabili. Dopodiché questo vuol dire, se va così, vuol dire reindustrializzare gli Stati Uniti, che avevano buttato via tutta la manifattura e avevano cose. Io dico qui una, una riflessione va fatta, perché dobbiamo pensare a qualcosa su questo tema qua, poi naturalmente sto dicendo a livello europeo, perché il cambiamento... Sa... Allora capite, tutto questo movimento poi riguarda la divisione internazionale del lavoro, perché ormai bisogna immaginare il mondo come un, un posto dove c'è una guerra, tra virgolette, per fortuna, per rubarsi il lavoro. Poco da fare. E, e quindi ci sono paesi e continenti dove stanno, si stanno cambiando i rapporti di forza. Ora, è chiaro che tutto questo porta ancora pressione sull'Europa, no? che resta la più grande piattaforma economica mondiale. È come se un mondo non consentisse più all'Europa all di vivere sui suoi vecchi fatti, fiscalità alta, welfare costoso, eccetera, 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 e l'Europa, diciamolo pure, fin qui no, no, non, ha trovato, non ha trovato la chiave, non ha trovato la strada, al di fuori di ricette che si sono rivelate fortemente asimmetriche all'interno dell'Europa, dell che si sono rivelate, eh, come dire, un meccanismo per cui chi ha più forza impone la sua logica, guida il gruppo, ma il gruppo si spezza. Questa è un po' la dinamica che stiamo, che stiamo, che stiamo vivendo in questo, in questo momento. E... Qui, quindi il rischio non è solo di sbagliare strada, che quello mi pare già evidente che si sta sbagliando strada, 
è che qui si rompe che la macchina da un conto se balli strada e poi la raddrizzi la strada è un conto che se intanto sbagli strada si rompe la macchina e la macchina si rompe non solo sul piano economico e sociale ma come diceva Balzeri sul piano politico e culturale perché avvengono dei fenomeni dissociativi all'interno dell'Europa meccanismi difensivi ripiegamenti populistici e quindi si rompe la macchina e cioè si rompe l'unica possibilità che abbiamo nel mondo nuovo e noi siamo davanti a questa roba qua siamo davanti a questa roba qua allora io dico noi avremo fra l'altro facciamo un congresso dopo, dopo un po' ci sono le elezioni europee secondo me l'oggetto Europa io non lo riprendo adesso fa zero è stato benissimo la problematicità il processo eccetera eccetera insomma, io credo che sia ormai conclamato il fatto che noi questa ortodossia questa, questa sinamica di una, una strada troppo canale troppo stretta questa ortodossia qui con qualche movimento che la BCE cerca di fare al margine quando può ma insomma siamo sempre dentro a questa logica e, e questa logica ci lascia, lascia noi nei guai eccetera ma tutta Europa la mette sul, sempre sul limite di una recessione generalizzata e comunque lo mette sul freno rispetto a dinamiche che di crescita, di crescita mondiale continuiamo a rendere omaggio alla sacralità di questi parametri che io per l'amor di Dio non sottovaluto ma che non possono essere dal mondo si continua a sentire la giaculatoria delle famose riforme che io tutte le volte che sento riforme mi viene voglia di dire ma mi vuoi spiegare precisamente cosa intendi perché la riforma è diventata una specie di mantra sulla bocca di chi ha la pancia piena e vuol dimostrare che chi è povero è colpa sua che è una teoria che se la lasciamo andare vale per le persone, vale per i paesi no, poi non sempre i poveri sono innocenti teniamoceli bene, errori se ne fanno dove che vuole ma che in premessa l'idea sia che se uno è sfigato e c'è un problema è colpa sua, punto e basta e saranti e sa giusti è una singolare teoria che, porta, che può ospitare ovviamente o, so, o soluzioni conservatrici e di destra o soluzioni populiste e ribelliste cioè sono queste alla fine in quella logica sono quelle lì le soluzioni allora dimmi che riforme, di che riforme mi stai parlando no? Eh, perché eh, dobbiamo uscire da questo mantra qui eh. quindi ora può anche darsi io vedo che questo, questo pensiero continua ad andare avanti essere ospitato e non, non sono convinto mi sbaglierò spero di sbagliare non sono convinto che diciamo, vabbè, ma siccome è sbagliata la strada è un po' se ne accorge che la Germania no, che anche lei effettivamente sul loro suo mercato interno su, eh, lo Svagher vende molto fuori adesso comincia a vendere meno anche in casa sua lì se ne accorge e quindi momento la crisi non porta sempre dei buoni pensieri non è detto che non vengano fuori anche lì formazioni politico culturali eccetera dicendo che siccome le cose vanno male è ancora più colpa dei terroni no. non è che porta la crisi allora che si capisce non è detto può darsi ma non è detto quindi bisogna combattere può anche darsi che invece l'evoluzione delle cose sono questo, questa cosa che adesso diceva Martina all'inizio, cioè questo tema lo spirale, c'è cioè un po' di ripresa, c'è cioè più una ripresa, no? Che cosa volete mai? Anche un anno e mezzo fa c'è stata una ripresina, un rimbalzo, eccetera, non vedete di cosa stiamo parlando. Io lo vedo molto legato a questa cosa che arriva alle elezioni tedesche, quindi tutta una roba che dice adesso vediamo, cioè forse, forse, forse. Può anche darsi, non ci credo molto, può anche darsi che dopo quelle elezioni, la discussione eccetera, la, la, si percepisca la fine corsa di una certa politica così basata sulla produzione così vicina. Eh, il problema è, è cos'altro, cos quale altro paradigma 
è praticabile veramente se si vedesse la fine corsa di questo paradigma dell'ortodossia e, e dell'austerità che è detto in altri termini cosa andiamo a dire alle elezioni europee che possa essere in qualche modo competitivo sia con i populismi anti-europei e sia con diciamo l'antieuropismo sovranista diciamo delle destre no, dei leghisti o di quelle robe cosa ne abbiamo a dire? questa è, è, è io credo che qua eh, forse bisogna che siamo più precisi né, perché una grande forza politica renda le posizioni più precise cioè, io credo che adesso non voglio andare a fondo questo tema insomma c'è un difetto di impianto nella Costituzione europea ormai evidente, che ha fatto sì che la Sassi non leva da solo, che qualunque sia la strada dell'integrazione, diceva 4 o 5, se ne diceva adesso Pazzeri, ma comunque significa stringere un patto che ha una base democratica e che può padroneggiare le grandi scelte fiscali economiche e sociali, questo poi lo può chiamare tra tutti gli Europa, ma lo... e questo in 27 non avviene, non avviene in 27. E, quindi io cre... e qui c'è un tema proprio politico, cioè io so bene queste cose che dicono, noi diciamo Stati Uniti d'Europa, diciamo Stati Uniti europeisti, eccetera, poi so bene girando i partiti progressisti europei, vedendo la situazione, eccetera, non è che sono tutte rose e fiori, sono dei problemi, tante parti degli schieramenti politici, anche democratici, progressisti, davanti ai temi nazionali, eccetera, eh, ognuno ha una sua particolare tradizione, molto difficile, però per Bacco io credo che un grande partito come il nostro deve, deve ancora, adesso come diceva Pazzelli, il tema del soggetto politico, c'è il tema del soggetto politico europeo adesso poche palle se siamo più socialisti più cioè, prendiamo i progressisti, prendiamo i democratici prendiamo i socialisti e fino a che noi poniamo se dico, con tutte le forze però il tema di un soggetto politico europeo di credibilità la proposta perché se no guardate che se non è questa strada che, che spinge nettamente che sceglie un campo quindi sceglie il campo della critica quel che è l'Europa adesso in nome dell'Europa ma con un'iniziativa politica che si veda fatta assieme, una campagna elettorale fatta assieme, o se no si tocca piegarti, guardate, se no si vuole bisogna anche ragionare, io spero di non esserci a ragionare di questo, ma io piano bene, eh. perché non è che possiamo andare avanti in questo modo. Piano B, se quello là è piano A e piano B può essere solo che eh, immaginare un'Europa dove ciascuno si ripete dei margini di, 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 di flessibilità e di autonomia di investimenti, adesso poi chiamiamo quello che vogliamo. Non è che, eh, quindi, eh, e noi non, noi non l'ho detto, no? noi non, non possiamo, noi siamo contro i populismi, siamo contro questi ripiegamenti anti-europei, non possiamo neanche accontentarci della micro-razionalità europea dei vertici, cioè fate vedere così un po' la Monti e la Moaro, con tutto il bene che li voglio, eccetera, perché è un vestito troppo stretto. Noi dobbiamo avere la cosa in termini politici, partecipativi, di una democrazia europea, di, di, di uno slancio europeista, cioè noi possiamo fare. Eh, oh, chiudo, pochi adesso qui sono più breve perché avete detto tutto voi, e, e secondo me avete detto bene, insomma, no? venendo, venendo all'Italia. Anche qui il congresso deve dire qualcosa sull'Italia. Cioè adesso ve la dico proprio tanto c'era un nobile partito un nobile partito che si chiamava Democrazia Cristiana che quando faceva i congressi il tema del congresso era sempre salterà il governo o non salterà o si farà un impastone o si aggiusterà la... sempre eh? Sempre. ecco, almeno in questo in tante altre cose sì, io non vorrei essere democrazia non vorrei essere eh, cerchiamo quel problema lì di sbrogliarcelo prima perché va sbrogliato prima 
prima e in modo serio e cerchiamo di fare un paese dove possiamo discutere anche di queste cosucce di cui stiamo discutendo, compreso come messa all'Italia. Compreso come messa all'Italia. Ora, io continuo a ritenere, per il procuratore ho detto per quattro anni, per me quello va, attenzione a tenere saldata questione democratica e questione sociale. Mi spiego meglio, cioè io abbiamo avuto settimane giustamente di giornate, ma giustamente, non so che sarà giustamente, su un tema democratico micidiale che è la vicenda del Kazakistan. Va bene? Benissimo. Va bene. Ma se noi non siamo sicuri che in alcune regioni italiane gli ammortizzatori siano finanziati quando è adesso che passa e la gente ha da mantenere la famiglia e non sa come fa, ci mandano tutti in Kazakistan. Cioè noi dobbiamo assolutamente non correre dietro, noi dobbiamo assolutamente tenere legate queste cose, se no è il disastro. È il disastro. Perché è una condizione sociale che si tiene abbandonata, può prendere le pieghe che noi non, non, non sappiamo, abbiamo già visto, su. Eh. Quindi attenzione, perché eh, allora qui c'è un, un tema sociale eh, micidiale, micidiale, saldato a quello democratico, è stato l'origine anche delle condizioni con le quali siamo, è inutile adesso andare a spiegare che noi abbiamo incrociato nell'ultima vicenda elettorale. Dopo dieci anni di peruscolismo, un anno di Monti, il picco storico del, del, del rifiuto rabbioso della politica, della Corte, comunque a diverse cose, e andiamo in una stella, sostanzialmente tutto questo qua, è questo qua il punto. Con qualche aiutino, no? Bello, io sto leggendo adesso questa cosa del Monte dei Paschi, bello, vedo che qualche giornale lo mette in diciassettesima pagina. Qualche altro riesce a titolare ancora sui partiti, sul PD, eccetera. Ci siamo fatti la campagna elettorale, prima o seconda notizia sui telegiornali. C'erano dei titoli maxi tangenti, 2 miliardi, per miliardate delle cose, delle robe. Tutte balle colossali. Adesso neanche la dignità di dire che ci siamo sbagliati, no? Abbiate la dignità, lo dico ai giornali, abbiate di dire che vi siete sbagliati, almeno questo. Dimmi che ti sei sbagliato in buona fede, provo a crederci, faccio uno sforzo. Vabbè. E siamo in una situazione con un governo di corresponsabilità, però di servizio, di compromesso e tutto quanto, eccetera, eccetera. Sono d'accordissimo con chi ha detto che poi alla fine, nella via, di poi di poco, è che cosa succede se il tempo è così se viene una risposta sui temi, sui temi questo per me è, è allora le priorità la... intanto sul piano politico noi avevamo un'altra idea un l'idea di un governo che potesse anche come dire giocarsela giocarsela un po' in proprio su temi di cambiamento sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista della moralità pubblica, azzardandola, tirando la palla avanti, con l'idea che il Paese ha bisogno di una scossa, per il quale non ci sono questi problemi, il Paese ha bisogno di una scossa. Non ci siamo messi in queste condizioni, non siamo riusciti, un po' per gli altri, un po' per noi, eccetera, Beh, però l'esigenza che il PD segnali con nettezza, quello che vorremmo, faremmo, è che poi naturalmente un governo, come ha detto Letta l'altro giorno, no? bisogno di, di Dio, è il governo che deve fare la migrazione, non si può criticarlo in questa situazione. Però mi pare che anche la discussione di stamattina venga fuori questa cosa qua. Ci sono le tre o quattro cose che devo dire, sono le cose del PD, su poi le porteremo a casa l'80%, il 60, il 50. Però per parte noi la pensiamo così, no? Allora, qui guardate i temi che, che risolvevamo ci stanno ovviamente tutto, faccio solo qualche rapidissima notazione. Eh, intanto se noi guardiamo al, ancora un attimo la dimensione europea, questa storia che noi dobbiamo stare nei parametri del 3%, con una recessione 
come quella che abbiamo, mettiamoci a ridere, no? Cioè, nel senso possiamo far finta, nel senso di dire, dice, ah, insomma, il 3% al netto del ciclo, chiamalo ciclo, sono ormai anni che stiamo andando in recessione, questo è chiamalo ciclo, e quindi no. E quindi il primo punto comunque io credo che veramente noi dobbiamo trovare qualche margine sul tema degli investimenti in particolare su, e gli investimenti vuol dire due cose uno, investimenti che certamente ti, ti, si ripagano in fiscalità perché ci sono questi due, l'abbiamo detto ripetuto e ripetiamo ancora una volta i sistemi territoriali noi abbiamo assolutamente bisogno di una diciamo così, di un margine per mettere in moto le economie locali, che sono lì, il punto, come dire, la circolazione capillare di un come che raggiunge il sistema delle piccole imprese, che raggiunge le cose, sono in questo momento al, veramente alla moria. Poi c'è questa cosa qui di pagamenti, tutte le soluzioni sono buone, benissimo le ultime novità, eccetera, accelerare, vedere, legare d'accordo, se giustamente non basta, anche se il meccanismo psicologico sarebbe importantissimo, perché è vero che non si paga neanche tra imprese, ma adesso uno, ognuno c'è sempre, alla fine della scusa che si ha per non pagare, c'è sempre là in fondo, c'è sempre la pubblica non ti pago perché gli aspetto, gli aspetto da chi per quello là, quello là, gli aspetto da per quello là e poi lo fai, sia vero che fai e se cominciasse a bloccare quello si metterebbe in moto qualcosa d'altro poi però non basta di questo grande tema del credito io credo che per esempio c'è questa no, proposta anche da vedere nazionale no? ma noi c'è questo sistema non so se dire c'è il fondo di garanzia nazionale e impara che la sofferenza del Fondo di Garanzia Nazionale è il 4%, cioè soffre meno delle banche. Allora riposa, cioè, se fai un fondo di garanzia, almeno un punto in più di rischio delle banche dovrà averlo, no? Ora è chiaro che se stai a rischio il 4% copri solo quell'anno lì il 4%, se ci metti a rischio il 7%, copri il 7%, però se capitalizzi fortemente con una botta sola un fondo di garanzia ti costa il 7%, non ti costa l'ir di Dio e può mettere in moto un po' di roba, cioè lì bisogna fare un salto di qualità anche di dimensione degli strumenti, ci sono piccoli strumenti che se, se funzionano farli grandi o grandissimi se non costano neanche, neanche molto, poi altre cose che avete detto su una strada corta questa cosa dell'IMU sono, sono mille volte, io credo che dobbiamo dire ben chiaro che la priorità è il lavoro, quindi compreso il tema certamente dell'IMU, ma, ma il tema del lavoro, della fiscalità sul lavoro. E l'IMU si può benissimo strutturare, aggiustare, vedere, legare, ma il concetto non è quello abolizione dell'IMU perché ci mettiamo fuori da tutto il contesto della fiscalità mondiale. Qui dentro c'è questo tema qui dei comuni, che io riprendo anche perché sento moltissimo, anch'io veramente arrivano, arrivano cose sulla questione del sociale, c'è cioè lo sportello sociale del comune, un minimo di margine, un minimo di margine su questo. Fare in giro vedere le idee come, come, come sono i ammortizzatori, bisogna no, guardarsi. E anche questo discorso qui dei fondi strutturali, dei fondi europei, perché? Guardate che anche questo, mettiamo in esame, qui la regione Lombardia, aspetta anche lei, poi anche nazionalmente. Ho capito che noi adesso, c'è il 2013 che si chiude e quindi bisogna sgombrare il piatto più che si può e quindi fare le cose di tiraggio subito, eccetera. Benissimo, ok. E per esempio, dice, sai, no, facciamo una decontribuzione da dove si può, nella regione dove si può per la soluzione dei giovani vedi subito se tira un minimo ok ma 2014 in là cioè dobbiamo anche vedere se vogliamo fare qualcosa di strutturale cioè, non possono essere si può fare quello che si vuole ma non si può chiamare eccellenza 
dell'utilizzo immunitario, sia un'operazione di sgravio contributivo per i giovani, sia che so, il fatto che la regione Emilia Romagna ha messo 30 centri di ricerca in rete collegati alle imprese, eccetera, perché eh, questa è la struttura, questa è, e, e credo che senza la struttura dal lavoro ai giovani può rischiare che non funzioni, no? Quindi io vedo lì un pochino di, di sbrigatività di troppo che non è. Oh, L'ultima cosa che va, va chiesto a questo governo, io penso che si possono fare alcune cose, sta, volevo dire, ci sono idee, per esempio Mucchetti non è qui stamattina, ma c'è un paio di idee, secondo me è buono. Noi lo tempo va a fare troppo lungo, portare questo grande tema di politica industriale. Abbiamo perso 25 punti di produzione industriale a piccolo. 25 punti cosa ti spiego quindi ho oh, un quarto della produzione in quantità a fase di dire quindi noi dobbiamo riprendere assolutamente il ragionamento di attorno eccetera uno dei temi è come capitalizzare le imprese per esempio che ha una certa idea a proposito anche di un giro di fondo anche in Italia e così via che è molto interessante ci sono altre idee di come per esempio noi abbiamo questo grande tema adesso delle pensioni, dovremmo darvi un occhio ancora, perché al di là del tema degli esodati c'è un punto sistemico che secondo me non è ben, ancora ben sbrogliato, no? Ma per esempio il tema dei fondi integrativi, le famiglie che per i figli cosa fanno? Se li comprano ancora la casa, è diventato difficile, è la casa in proprietà. Mettiamo presso, facciamo fare anche l'Ips lavoro di fondo integrativo, cerchiamo di incoraggiare psicologicamente queste forme qui di, di, di finanziamento del sociale, riforme da fare, se adesso non mi dilungo ce ne sono. La cosa finale che dico è questa, che poi ci sono oltre a, a interventi sociali eccetera, c'è questo tema qui, istituzionale, costituzionale, elettorale eccetera. Sarebbe buona cosa che nelle stagioni di questo governo venisse finalmente a caso, portasse a casa qualcosa di questo profilo. No? Eh. che questo, meglio ancora se rapidamente si fa la legge elettorale adesso siamo riusciti a calendarizzarla siamo tutti contenti ma non so se è risolto il problema eh. è un conto del calendario è un conto eh. eccetera eh. io dico qual è la mia preoccupazione poi bisogna essere flessibili la mia preoccupazione è così stante il sistema che qualsiasi cosa venga fuori, qualsiasi legge elettorale abbia un contenuto comunque ulteriormente proporzionale. Dopodiché, eh, io sono contro radicamente il porcello, attenzione che chi la fa troppo facile, eh, poi non, so, ecco, non vorrei andare in, un, in, un, in una cosa per cui poi per 15 anni ci teniamo le larghe. Eh, no, nei, nei secoli ci teniamo la intese e cose del genere no? eh, perché a volte uno dice non voglio le larghe intese e voglio la riforma elettorale non sempre sta assieme la cosa Porcello è un disastro l'abbiamo pagato quindi lo prendo a sberle ma attenzione che dove andiamo eh, per non trovarci poi dove sono infine dico anche che tra le riforme sociali e consigliari elettorali io sarò il mio pallino, ma credo che rimanga quella ancora forse più una riga importante nella riforma del, del sistema politico. Adesso vediamo cosa succede dopo per risposta. Vediamo. Ho detto prima, diciamo, un attimo. Avete visto che è successo dopo Monti? Non c'è più, c'è la Cina. Dopo Di Pietro non c'è più. Se Grillo e Casaleggio scappano, gli Svezia, cosa, cosa fanno questi Cioè guardate che non si, il paese non può andare avanti così. Cioè noi dobbiamo assolutamente come PD prendere in questo tipo di maniera. Non saremo mai una democrazia normale che può fare le riforme se non facciamo dei parti, delle formazioni politiche dove il grado di personalizzazione è al tasso giusto come avviene in tutto il mondo perché se no non abbiamo capito qual è il problema di questo paese che è vent'anni che non risolve niente perché si affida sempre un salvatore 
ma non succede questa cosa qua, è una democrazia sviluppata, matura, non è così, non è così negli Stati Uniti, in Germania, così in Francia. Bisogna che noi ci attrezziamo come partito a, a darci una regolata, a essere un soggetto politico e quindi essere indicativi, trainanti, driver di come si modifica un sistema politico in questo paese. E se no, guardate, saremo sempre nelle occasionalità, saremo sempre nella provvisorietà, non avremo un soldo per le riforme, non avremo un grado di tenuta. Ma chi è che, chi è che tiene il brodo quando c'è un passaggio difficile di governo? Se non sei radicato, se non hai una formazione politica, se non hai... chi, è, chi è che ce la fa? Ma bisogna essere in un collettivo per farcela. E se no, se no hai, 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 il, ti sembra quel giorno che e dopo di che è la prima difficoltà. Non vai da nessuna parte. Riformare è difficile. Riformare è difficile, soprattutto un paese come questo, conservatore. È difficile, è una sfida. Ma per ingaggiarla devi, devi, devi essere in un collettivo. Ecco, questo. E avviene così in tutto il mondo, finché non avviene così di qua, guardate, noi non lo aggiusteremo mai. Questa è la mia opinione. Grazie. Eh.